Hello, good evening. Good evening, Senaida. Good evening, Daniel. Good evening, Senator. Good evening, teacher. Hey, good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, good evening, teacher. Good evening Senaida. I'm doing good. Thanks for asking, Daniel. How are you today? How do you feel? Hey, yeah. Yes, I'm, I'm here. <laughs> I'm here at the show. I'm yeah. Star. Yeah, tonight I start seven nights or como se dice um eh, eh, ah, me olvidé el nombre. Es eh, uh, uh, turno de siete noches. Uh -huh. ¿Cómo se dice? El turno es un shift. Wow, shift, 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 shift seven nights. Seven shift. hours, seven hours shift. Like this, I just send it. That's uh, like the entire. That's very long. <laughs> oh, the, the 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 shift is seven seven p.m. to seven a.m. for okay. seven days. For seven oh, days. Yes. For, <laughs> for seven days. So you work, yes. um, let's say, seven days, and then you rest um, seven days. Seven days. Yes. Mm -hmm. en, 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 y después, ¿cómo se dice después? And after. And after I work seven days a day and, re, and, 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 and seven days off. Okay, you switch like shift, right? From, yes. from the day to the, the okay. Night. To, to yes. night shift, okay, okay. <laughs> oh, I understand. But it, but it, the the job at night is not no 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 como se dice no no hay mucho que hacer <laughs> en la noche you can say it is easy <laughs> easy easy okay it, it, solo it, estamos it, por hacer algo de presencia there is not much to do you can say this there is not much to do it is easy or you can say okay. it is it is easier easier you can say you can make this comparison um so nice shift like this nice shift is easier like the easier than um what would we say we say um so uh let's see when i say this just to give you an example So, and how about the, the other ones? I'm, let's see, uh, Jaime, Sinaida, Sandra, Rocio, Norma, Linda, how are you doing? Mm -hmm. How are you doing? I'm fine, teacher, and you? Nice, nice. It, it's, it's great, it's great to hear that. I'm doing really good, thanks for asking, okay? Um, let's see, um, so I sent a, a, a sentence, Daniel. You can say that to make a comparison. Um, thank you, yeah. thank you. Hey, um, so let's see, Sandra, how's everything? Jaime Alberto, how's everything? How do you feel? Are you ready for today's class? Mm, yes. I'm ready, Tisha. <laughs> awesome. That's great to hear. Okay. So I'm going to start checking the attendance first. Okay. So please say um, I'm here or say, or say present. Okay. So we start with uh, Betty. Is Betty here today? No. Okay. Carlos Mardoqueo. Oh, Betty is arriving. Betty is there. Betty? Hello, Hello Betty. How are you? Oh, fine. Thank you. How are you, teacher? Great to hear that. I'm doing really good. Thanks so much for asking. Okay, I'm glad to see you. Okay, Carlos Mardoqueo. Is Carlos here? I don't think Carlos is connected today, so we're going to keep going. And then we have Claudia Marielos. Is Claudia Marielos with us? I don't think she is. Okay, let's move on. Daniel Luna, Daniel Luna is, con Daniel Luna is connected here since like five minutes or more, I think. Jaime Alberto. 
No, no, Jaime. Aparece. Good, good to hear. So, Jose Miguel. Okay, Jose Miguel, not here. Um, Josue Oswaldo. Not yet connected. Linda. Linda. Sure, I'm here. When I have a daughter, I'm gonna call her Linda. So I can I can I can call her every day Linda. <laughs> you know, it's a, it's a really cute name. It's a really cute name. And um let's see, Luis Miguel. Nope. Okay. Uh, let's move on. Nancy. So Nancy, no, Nancy not connected. All right, let's move on. Nancy not in here. Uh, then Nestor Eduardo. Connected. Norma Carolina. Present teacher. All right, thank you so much. Olga Marleni. Present. Thank you, Olga. And Rocio Stefani Portillo. Present. Hi, Rocio. How's everything? Hi. Hey. Nice to hear that. Great. How's everything is a synonym to say, how are you, right? We can say, how's everything? Or the most common one is, how's it going, right? When you hear, how's it going? It's like, I'm saying, how are you? Similar things, okay? So that was a great answer, Rocio. Sandra Marilisa. Sandra. Hello, Sandra. How are you? Everything um, okay? Hi, and you? Nice to hear that. I'm doing great. Thanks so much for asking. Okay, we move on. Senaida. Senaida. So Senaida. Senaida? I'm here, teacher. I'm awesome, here. awesome. Let's move on. Thank you. Silvia Maria. I think Silvia said something that she wasn't going to make it today. All right, let's move on. Uh, and the last but not the least, Stanley de Jesus Harkin Guillen. Present. Awesome. Thank you so much. Okay, guys, I'm so excited to hear your uh, routines because yesterday you were going to write one paragraph, right, describing your routines. So I'm looking forward to hearing your routines. Did you complete the exercise? Did you do the homework? Did you complete the exercise? Did you write the exercise that I asked you to? I ask you to complete one paragraph, right? This is what you were going to do, right? So this is um, the paragraph you were supposed to complete. Did you do it, Lo hicieron? The paragraph? Good evening. Good evening. Yes, you. yes, okay, you did it. Awesome. Welcome, yes, Jose. Yes, teacher. Great to hear mm -hmm. that. And I want to listen to your ideas, okay? Because I know you have a lot to to share and uh, but I want you to say you want to participate so you can raise your hand and say teacher I want to or class I want to share my protein so who wants to start thank you so much Snyder go ahead uh, good evening class my duties in the company are some of this review, the restaurant opening, that the staff is completed and that the food comes out on time. Uh, teacher, I don't know, how do you say presentable? If it is the food, maybe you want to say uh, that it is what in great quality because food is like you have to check the quality that is uh, is like great quality or good quality because it's food. Uh, mm -hmm. Okay, and good quality uh, with on, uh, but I, how do you say temperatura? 
Temperature. Temperature. Let me send it. Temperature. temperature. With, exactly. with and temperature. Mm -hmm. Quality. Well, keep talking, please. In, okay. Mm -hmm. In, mm -hmm. And uh, lo que usualmente no hago. What I usually I don't usually, do. Mm -hmm. uh -huh. I usually don't do, do my job is sit for a long time. I should not spend much time in the office. I should not get angry with my client. Sounds perfect. Wow, that was it's really good. good. Nice ideas, okay? And I'm so glad to hear you. Thank you, you have, so much. You have this commitment with your company, you know? Do you know what commitment is? Senaida, do you know the word commitment? What you, is commitment? I just send it to the chat. Commitment is compromiso, okay? So ah, okay. Based, on, based on what you're saying, so I can say Senaida, Senaida is a committed, committed person. So that means that you are there, you want to do your best for your job, and also you want to do well at the company. Good job. And your participation was you know, very clear and the ideas are organized. Good job. And I keep going, okay? Um, I want to hear more. I want to hear more ideas. Who wants to participate now? Let's see. I know there are many ideas in here. I can see we are connected 13. So who is next? What did you guys do? Jaime, Linda, Oswaldo, Rocio. Um, don't be shy, don't be shy, Betty. Daniel, go ahead, Daniel, please. Thank you so much. Okay, teacher, uh, my routine starts at 5 a.m. I take a shower, uh, breakfast at um, 5.30 a.m. Uh, I try to my work, arrive at 7 a.m. Um, um, and drive a little, como se dice un vehículo que a little little car. A little vehículo, you can say vehicle or truck or car, depend. Uh, I think it's a car. Uh, uh, it's, a, it's a golf, like a golf car. It's mm -hmm. a mule, specifically, is a, it's a mule. I can I, I, I call that yo lo llamo así, como son unas un, un, un modelito de mula se llama mule el modelo. Mule. I I, mule. I I I I I drive to mule to inspect the ramp and I check my email uh if I I go to a work meeting at Seven at at eight eight thirty a.m. If in in that meeting, uh, in uh, I, como como se dice, eh, me doy cuenta o me dan mm -hmm. el horario. Mm -hmm. You can say uh, darse cuenta is notice or realize both. Uh, you right. can say uh, I realize. But when you realize, let me send it to each other. When you realize something, it's because you do it yourself. Let's say I realize, me doy cuenta, uh, notice, uh, me fijo, I notice. But I want to, I want to understand the context. Para que le ayude mejor. Can you tell me the whole sentence? I I realize uh, the schedule of of flight. Like playing? Mm, maybe I check or verify in your case. I check or I, I check or I or I verify. Yes, go keep talking, please. Talking. Okay, this is this is uh, this is my 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 
my para paragraph describing my my work. Your work, your daily work. Nice, you know. Okay. Thank you. Sounds perfectly fine. I just sent you some um, verse that you can consider. Realize is that cuenta. For example, I I realized that you got you did your homework, right? I realized that. I can say I, I have the proof. I have the evidence. I notice, you know, I notice that you are responsible. But verify is that I go and I start checking. Okay, so everything is okay. Everything is, you know, um, settled down, and I keep going. So maybe you want to say chat in that scenario, the one you just mentioned. Okay. Perfect. Thank you. Awesome. Okay. Thank you so much, Daniel. Who's next? Who wants to participate? Let's see. Thank you, Norma. Go ahead. Appreciate that. And I wake up at 5 a.m. I take a shower. And I cook my breakfast. And I make up uh, fast. And I comb my hair. I take the bus um, to my home, my work. And finally, I uh, start work at 9 a.m. Only that teacher. Perfect. Wow, so you start working at 9. I envy you. <laughs> Do you know what that means? Like video, I am. You said at night. Is that what you said? Me too, teacher. <laughs> okay, now I see. That is cool because you have plenty of time to, to first wake up and then you you get up, you go ahead and take a shower, you have some something to eat, breakfast, you comb your hair, you put on makeup, you get all nice and, you know, settled, like set, and then you boom, you get, you know, the bus, go to work, and at night you're ready. I like it, I like it, you know. Thank you so much for sharing, appreciate it, okay? Um, so, who's next? Thank you guys for you know sharing. I this is really cool, and I like to hear that you're you know uh, expressing yourself. So who's next? Hi. All right, go ahead, please, Jose. Um, drive from home the to the work the area. Um, um, can be, I gather the the team. We review the sales and day before. Um, eso solo parte de la mañana, vea. Después, um, en la tarde, eh, ¿cómo se dice? Revisar, perdón. Oh, you just said it, review or check. I review, review okay, verdad. Es que review the, the, the email. Um, solo eso había escrito por el momento. Okay, in that case, Jose, is check emails. Check emails, okay? You ah, check okay, emails. check mm -hmm. emails, okay. Jose. Que review, por eso no decía yo eso de, de revisar, sino que chequear, ajá. Mm -hmm. Ahí Checking. me había confundido, pero, pero ¿qué? Yeah, you check emails. And then, uh, well, something that I wanted to say, uh, Jose, please write more ideas, write more. If you work on sales, you have a lot to share, okay? I imagine it is challenging for you to work on sales, right? It's challenging. It's a lot of work to do. You have to deal with the customer. You have to persuade the customer for them to buy. And, you know, I imagine I worked once on, in, on sales myself, and I know it's, you know, it has a challenge. Thank you so much for sharing. Next time, okay. Jose, next time, please write more ideas. I want you to challenge yourself to speak more as well, okay? So, um, Next person who wants to participate, who hasn't participated. Yes, you, 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 you are, 
Yes. Jose Oswaldo, tell us, what did you write on your routine? Can you share with us? Good evening, teacher. Eh, yo no estuve en la clase de anoche y estoy un poco desactualizado, digamos. Ayer no asistí y no, no sé hasta dónde llegaron, ¿verdad? no he hecho nada. Okay, remember, Jose, that you can watch the video on the platform in case you cannot assist to the, to the, to the class, then you can watch the video, okay? El video siempre es there, but you can watch it and then kind of like get the idea of what we're doing. Just for you to know, uh, Jose, we are describing our routines. Estamos describing our routines, nuestras rutinas. Your classmates are talking about their routines. Routine diaria. Exactly. That's what they're doing. They are describing their routines. Están describiendo sus rutinas. Okay. That's what they are, they are doing. And um, so listen to others and start writing your, your routine. I want to listen to Sandra. Sandra, can you go ahead, please? Um, my routine every morning, I get up early. I talk. I take a shower, I had ready one four minutes to my work and to start one more day of work. Okay, Sandra, thank you so much for sharing. I know you can write more. I know you can say more. I know that. Yo sé que puede agregar más. I, I know that, okay? But thanks so much for sharing, okay? Quiero que se rete a... Escribir más, escribir más, investigar más. I know you can do it. Sé que lo puede hacer. Así que um, lo que digo, what you said is clear. It was good, but it was too short, too short. Okay? More, more, please. All right? So, next participant. Who wants to participate? Volunteers? Who hasn't participated? One or two more. Don't be Just afraid. Check. Thank you, Linda. Okay. Uh, my daily routine starts at six a.m. Uh, I take my uh, the shower. I take a shower. I prepare the breakfast for my daughter and me. I feed my dogs, cats, and and dogs. Uh, I clean a little bit the house. Later on, I take the bus at seven and a half a.m. Uh, almost ever there is traffic. Uh, when I arrive to the store, I turn on the lights. I check emails. I check the phone. Uh, turn, uh, play mu music. I play music sometimes. Solo eso. Only that. <laughs> Only that. <laughs> no, listen, music relaxes. So background music, it means music, you know, in the on the background, you know, it relaxes a little bit and it's cool. So Linda, you are a pet lover. Yes. <laughs> so you have I like it. So you have cats and dogs, right? Two dogs, two, do two dogs and two cats. Are girls? Do they fight? No, four. No. What? Do they fight? Four. Four. No. Do do do. Listen. Do they fight? Fight. Check the chat. They. Do they fight? I don't understand. Hold on, hold on. Uh, let me let me send it to. Do they fight? Look at the chat. Uh, they I fight. Just... No, they, <laughs> no. They okay. don't fight. Okay. So they okay. don't. Mm -hmm. No, they don't. All right. So because as we know, cats and dogs, they fight a lot, right? <laughs> so okay. they get How along. Llevarse bien es get along. Like get along. Pelean, fight, pelea. 
Like they, they get along. They get along. You can say they get along or they get along very well. Just to, okay. They get along very well. Okay. 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 Good. So they get along. Do you get along with your daughter? Yes. Okay. Only, but. Mm -hmm. Okay. Only what? Huh? Tell us. <laughs> yes. Okay. Nice. So you must be a good mother. <laughs> good. Thank you so much for sharing. I really appreciate that. All right, let's move on. Who wants to participate? Who else wants to participate? This is your time. This is your tiempo. So please speak. Speak. I want to listen to you speaking. ¿Qué más? Who else? My darling routine. Okay. Go ahead, Sandy. I wait on Erling. After I came, I shower. Hmm. I go to do work. Mm. There I have morning why my my work thing. Tengo una reunión con el equipo, sí. My there I have morning why work thing. Correct. Reunión con el equipo. Reunión con el equipo. Team meeting. Ah, you can say Tiene, work. Tira, work. Tira. Yeah, work team meeting, uh -huh. work uh, team meeting, team meeting, or you can say, yeah, you say work meeting or yeah, like that, work meeting is totally okay, work meeting, doing the trabajo, mm -hmm. I send it to the chat. Mm -hmm. Finish. <laughs> oh, you finish. Oh, okay. Okay. Stanley, you need to write more. Tiene que escribir más. More, more. I know you can do it. Sé que lo puedo hacer. Okay, so let's go ahead. Uh, Senaida, what are your questions? Senaida? What is your question? Um, yes, you can say reunion, but reunion is not common huh? for like family reunions. We can say that, but meeting is the most common one. Meetings, meeting. Um, yes, reunion, like family reunions. You can say that, even though meetings is what we use for work. Meetings, meetings, staff meeting, for example. The staff meeting is when like all the people, like uh, maybe the managers, you know, get together to plan. That's called staff meeting. Like people on board, like the boarding, they get together to talk about business, stuff we on. Yes, that's what they say. Mm -hmm. Okay, um, what else? Anybody else who's here that hasn't participated? Olga, Rocio, tell us about you. Go ahead. Okay. Uh, my routine. I get up early. Uh, take a shower. Take my breakfast. On my way to work. In my office, send some emails, answer calls, and then read some hour to eat my lunch. In the afternoon, I write reports. So that's the thing. Okay. Only that. Para decir solo eso, decimos only. Only that, only that, solo eso, only that. Okay, good. Anybody else? Carlos, would you like to try? Le gustaría probar? Go ahead, please. Okay. Solo que le voy a, lo voy a leer como lo he ido escribiendo, solo que algunas palabras, sí, por ejemplo, eh, no sé cómo se pronuncia, clínica, clínica. clínica. Clinic. 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 Okay. Okay. This uh, my routine this day. In in the morning, I'll take my mom to the clinic. I ain't ain't meeting to review the. ¿Cómo se dice iniciativa? Sorry. 
Iniciativa, Initiavi, se escribe Initiavi. ¿no? Initiative, Initiative. 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 Initiative, right? That's what you say. Initiative. 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 Okay. Initiative or initiative, huh? Initiative, okay. At, uh, at, uh, I ain't meet, meeting to review the initiative of the morning of May. The month, perdón, mes, the month of May. Se lo voy a repetir. Uh, I ain't meeting to review the initiative of the month of May. Okay. May. May. Entonces, Carlos, lo que usted quiere decir es el inicio de mayo, ¿no? Es decir, la es que iniciativa es... No, no. No, 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 no. Lo que quiere decir que a las ocho, a las ocho eh, tuve una reunión eh, de las revisiones de las iniciativas uh -huh. para el mes de mayo. Uh -huh. Ok, all right. Yeah, yeah. Then it makes sense. I thought that it was about el inicio de mayo, los beginning or starting. Pero ahí en ese caso, yes, initiative of May. Ok. Yes. Of yes. this month. Of, es que porque uh -huh. lo que pasa es que a veces yo escribo la frase como en español y así la voy traduciendo. Entonces, uh -huh. yo sé que a veces hay algunas cosas que se dicen al revés. Entonces, uh -huh. eh, por uh -huh. eso que a veces no sé si tiene uh -huh. lógica lo que uno está diciendo. Uh -huh. No es que se digan al revés. Lo que sucede es que el inglés es ordenado a diferencia del español. Les explico qué quiero decir con eso. El inglés siempre va sujeto, verbo, complemento. Por regla, sí. siempre. El sujeto, sujeto, verbo, complemento. Ajá, por ejemplo, bueno, en, en ese bueno, escenario. Eso. Y eso aplica, fíjense, en todos los textos, en todos los tiempos, presente, pasado y futuro. Y de repente vamos a agregar quizás al verbio antes o después, o alguna expresión este, complementaria, pero eso es de ley, siempre. Sujeto, verbo y complemento. Ajá, por ejemplo, lo suyo, es, ¿quién ejerce la acción? I, 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 I have a meeting, yo tengo una reunión, to review the initiative uh, for the month of May. Yo hago tal cosa para revisar la initiative of uh, the month of May. Month of May, el mes de May. Okay, you can say that. Um, thank you so much, Carlos. Appreciate that. Quiero escuchar, no sé si es que claro. Eh, hi, este, ¿Te queda claro, Carlos? Bueno, sí, estamos... sí. Ok, entonces sí. escuchamos a Jaime y luego escuchamos a Betty. Jaime, adelante. Hey, teacher. Uh, my routine, the, my, rot, my, my routine for today was student done homework. I'm going off with my family. Only, only, only time. Mm -hmm. Okay, thank you so much. You need to write more. Tiene que escribir más. Too little, too little. Write more ideas, please. Challenge yourself. Repes, escribir más. Okay, Betty, adelante. Your turn, please. Betty, what do you have? Uh, my day routine is I get up, get up at six. Uh, I take a shower. I have my breakfast. I work up nueve and six. And six. Uh, sería of night and six I class English of nueve no este sería ocho a diez no sé cómo se dice mm, no problem eh, le vamos a enseñar la estructura de nueve a diez entonces alguien sabe cómo hacerlo aquí usamos en vez de off de otra manera alguien sabe cómo sería at 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 Mm, hay otra manera. La, la voy a mandar al chat, pero quiero saber si alguien sabe cómo se dice de 9 a 12 o de 8 a 10. ¿eh? A ver. Wrong. 
from time to nine to nine to ten. Exactamente. Okay. Ah, o sea, sería I class English for, from eh, ocho um, ocho to diez. I have, siempre la estructura, la estructura, pensemos quién. I, I have English classes from eight to ten, como lo dijo Daniel. Entonces, yo tengo, I have English classes from 8 to 10, every day, ahí le decimos, o podemos decir, on weekdays, que es día de semana, nada más, ¿verdad? You know, excluding the weekends, ¿ok? Tratemos una vez más, Betty, incluyendo, por favor, try again, please. Vamos a decir, yo tengo, I have English classes. Eh, perdón, no escuché, no entendí. Sí, no hay problema. Eh, vamos a decir la última, la última oración, pero vamos a incluir la estructura que nos recomendó Daniel, la cual está correcta, ¿verdad? Yo tengo clases de inglés de 8 a 10. Ajá. Vamos a yo decir, tengo. I have... I... No, I, I have, el verbo tener, have, have, I, I have, have, I have a class in English. English class, de un, de un English impresión. class, perdón, ¿Sí? Sí, 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 entonces I have English class from 8 and 10. No, from 8, el número 8 es 8, from 8, 8 to 10. Sí. De 8 a 10. Y podemos especificar de esta manera. Mire, I have English classes from 8 to 10 p.m. Para que así sepamos que es at night, ¿verdad? p.m. Y ahí queda chivo. ¿Ok? Y si gusta, se lo voy a mandar. I have English classes. Uh, English classes from, uh, from, 8, from 8 to 10 Oh, sorry, to 10 p.m. I just send it to you, I'll never care. That would be the entire you know, um, sentence. I have English classes from 8 to 10 p.m., like that, okay? I have English class from uh, 8, ¿cómo se dice? Perdón. 8, 8, decimos 8. Mm -hmm. mm -hmm. Okay. Mm -hmm. ¿Alguna otra idea? Any other idea that you might have to put it in it? Perdón, ¿y PM cómo se pronuncia? PM, ¿se acuerda del alfabeto? PM. PM. Como mm. solo como se pronuncia la letra. Exactly. PM. Okay. That is correct. Gracias. Ok, no problem. Let's move on, class. We need to move on a little bit faster because time really, really flies, ok? So we have our next page, which is, now I have a challenge for you. I don't know if you already did this, but I want you to complete this chart. And you guys are going to ask your partners about each of their occupations and you are going to describe, okay? Let's see. See, we're finished. Yeah, right, we'll finish this one. And I don't know, go to page, I think it's page 27. I think it is, guys, okay? So go to page 27, let me see. I think it's page 27. Yes, page 27. Okay, um, now we are going to ask Partners, what each of the occupation does at workplace. So, um, for example, if I ask, let's say, Daniel, what does a software engineer do at work? What's your answer? Um, I, okay, uh, the software engineer is, uh, how can I say, is, Install programs to computers from, yeah, install programs to the computers and, the, and, and he helped me when I have problems with my computer. Okay, I like your answers. I like it. Yes. Right. 
Exactly. Okay. Install programs to the computer. You know, they help us out with any issue with the software, updates, you know, stuff like that. Okay, great. So that's what you guys are going to do. Okay, you're going to ask your partners, you know, what each of these occupations do at work. Okay. So now think about what a human resource specialist does. Think about what a financial analyst, you know, does at work and the insurance agent, the bookkeeper, and the digital marketing manager. So uh, I'm going to create groups because I want you to ask your peers. Okay. So what as Daniel did, provide your answers. Okay. Remember that we already studied this on your handout and so in so handout and so folleto and so libro, you have some ideas about this, if you remember. So uh, I'm going to create some groups. Please feel free to ask uh, your peers about what each of these occupations, you know, tasks at work, okay? So let me see, we are 14, okay? 14, I'm going to create groups and ask each other. For example, okay, Jose, what does a, a financial analyst you know, do at, at work? And then Jose will say, okay, a financial analyst start, and you start talking and you write the name and write the answer, okay? That's what you're going to do, okay? So we have 13 students. I'm gonna create, let's see, uh, four groups. Yes, four groups is okay. And then ask each other please, before I send you guys to the breakout rooms, do you have any question? questions? I don't know. No questions? No. All right. So they say no questions, no answers. Okay. No answers. Here we go. Good. Here we go. Okay. Okay. Here we go. Good. Here we go. Ah, reclutar, reclutar personal sería la, la, la función principal de eso. Ajá. Reclutar eh, personal. Sí, reclutar personal. Reclutar ah. personal. Sería recruit, recruit staff. Entrevistar. Interview. Interview. ¿Qué es eso?
Hello, Sandra. Hello, Sandra. Hello, hello. Sandra, you here? Can you listen to me? No? Hello, Sandra. Can you listen to me? Sandra, can you listen to me? Sandra, don't leave me talking by myself. No me dejes hablando solo. Can you listen to me? La policía iba a poner, pero no es otra cosa. Revisa a los policías, ¿no? <risa> Vaya, y el otro, por ejemplo. ¿Ah? Eso lo teníamos más o menos en, sí. en las primeras clases, estaba lo que. Y el otro, book camper. ¿Qué es eso? Book. Vamos a ver, pago de empleo. Con los payroll aparece. Ajá. Uh -huh. A mí hace empleo, lo más que me Ajá, employee pay. pay. Employee pay. Payroll o payroll. Payroll o payroll. Payroll, ya, yeah, payroll is ok. Ya, yeah. okay. payroll. Hey, teacher, welcome. <laughs> hey. payroll. payroll is okay. Payroll, yes. Pay, pay, payroll, payroll of employment. Uh -huh. Or employment payroll. Employment payroll. Okay. Employment payroll. 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 Pay? Payroll. Oh. Payroll is the nomina of the employees. That's what it is. But it refers to the Mm -hmm. Okay, perfect. Um, okay. Um, next, next.
Ajá. Eh, Entonces, para eh, Bate. Ajá. Bate. Eh, do you, ¿Cómo sería, perdón? Prepara. Uh -huh. Bote. Ajá, que es algo resonado. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cuánto tiempo necesitan? Hola. Ah, uy, estamos en la tercera ahorita <ríe> luchando. Tercera, ok, tercera, ok. Pregunta, sí. pregunta, aprovechando. Eh, no sé si comprendimos bien lo que se iba a hacer, pero decía eh, usted en el cuadro dice la ocupación, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, al principio dice software engineer, que era un ingeniero de software, ¿verdad? Es correcto. Right. Ajá, eh, donde dice name, el nombre, por ejemplo, yo le pregunto. Teacher. Sí, usted le pregunta a uh, Es que no lo veía y dije, me había abandonado. No, 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 aquí estoy. Entonces, entonces eh, por decir, what, what it, eh, Stanley, eh, software engineer. Sí, aunque no, la, idea, no sería así. la idea es de que usted escribe el nombre de quien le da la definición. Ajá, por eso. Yo, en este caso yo le pregunto, por decir a Stanley, what is uh, Stanley, software engineer? No, sería, así. no, solo la pregunta es, Stanley, what does a software engineer do? Y Stanley me tiene que decir qué hace un ingeniero de ah. sistema. Y yo escribo la idea de Stanley en ese espacio, ¿verdad? Así, lo que pueden la hacer... La respuesta que me da Stanley. Exactamente. Es decir, eh, un repa repara computadora. Repair computer, exactamente. Aunque los otros grupos, les cuento, ellos, ellos están trabajando están buscando este, definiciones en como grupo y las están poniendo. Así están haciendo todos. Entonces les digo, porque les voy a dar unos dos minutos más para que sigan trabajando, porque quiero ver los demás cómo van trabajando. ¿okay? Pueden hacer eso ustedes. Busquen las la funciones de cada, de cada ocupación y las van escribiendo, ¿verdad? Y después ponen quién la va a decir por ahí. ¿Ok? ¿Quién, quién okay. la va a leer ¿eh? cuando les pregunte? Ok. ¿Ah? okay. Bueno, ya regreso. ¿verdad? Hello. Hello, hello.
Ya voy a ver. Espérenme, ahorita le pregunto al traductor cómo se dice, porque ella me lo dice también. Policy. 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 Ah, policy. hola, teacher. Mm -hmm. Hi, how are you? Oh, good. Policy, uh -huh. policy. Las políticas. No, es policy. Está, estamos hablando de qué? De las políticas de la empresa? O? No, estamos hablando del eh, insurance agent. Ah, Review. Uh -huh. Revisa las pólizas. Policy. Sí, es una policy. Le, así, así como los de policy. Uh -huh. Policy. Ah, policy. Ajá, okay. la sí está bien de los insurance, está bien. Ok. ¿Cómo se dice aquí eso de bookkeeper, eh, que decimos check, eh, que revisa eh, los balances, las hojas de balance? ¿Cómo se dice? Es que oh. según lo que nosotros hemos dicho, es check, balance, sheets. No, no es, va, ah, <risa> vale. Va, no, <risa> mejor aclaramos antes de tiempo, ¿verdad? No. Está bien, está bien. Sí, che, Una mala che. palabra. No, porque la otra es sonido de E, no es I. Ajá. Sí. Entonces ah, ahí estamos. Ok. Bueno, ya vamos sheets. a regresar porque ya, que sí. y por, después vamos a continuar. Pero necesitamos, necesitamos tomar asistencia, ok. Lo voy a llamar todos al, al room principal, luego seguimos trabajando, ok. Ok. Excelente. Ok, solo esperamos unos segunditos, Daniel, que se reincorporen todos. Yo sé que quizás les interrumpí porque la mayoría estaban ahí buscando definiciones y la verdad que muy, muy bonita actividad y ustedes aportando porque necesitamos chequear. Solo me faltó el Digital Marketing Manager. Ok, Digital, digital Marketing, ok, uno le faltó. Ok, ya vamos a ver cómo están los demás. Uh, clase, Daniel me comenta que les faltó uno, me imagino que algunas, algunos les hizo falta uno o dos, ¿verdad? O no sé, pero solo le voy a tomar asistencia y, vamos, y luego por la que faltó, usted mismo va a es, tratar de dos minutos para que las complete y escribe su nombre en ese espacio, ¿verdad? Como que usted la hizo. Ok, entonces uh, comencemos con la tienda de este 2022. Uh, this is uh, April 22nd, sería, ¿verdad? Betty. Betty. Thank you, Betty. Thank you, Carlos Mardoqueo. Present. Thank you, Claudia Marielos. Claudia. Okay. Um, Daniel. Present. Thank you. Good, Jaime Alberto. Present, teacher. Thank you, Jose Miguel. Present. Thank you, Jose. Jose Oswaldo. Present, teacher. Thank you, Jose. Alinda. Present, teacher. Thank you, Linda. Uh, Luis Miguel. Nancy Guadalupe. Uh, Néstor Eduardo, Norma Carolina, present teacher, thank you, Olga Marleni, present teacher, thank you, Rocío Stephanie, present, thank you, Sandra Marilisa, 
Present teacher. Thank you, Zenaida America. Present teacher. Thank you, Zenaida. Sylvia. No. Uh, Stanley. Okay, um, so we are going to share. Entonces, terminemos, guys. Les doy dos minutitos para ir terminando las ideas. So you can finish seis días y luego compartimos. ¿Cuántas les hacen falta? Cuenten. Uh, todas. Uh, todas. Two, okay. Two, two, two. Okay. Uh, uh -huh. Vamos a darle unos, dos, unos tres minutitos, okay. Take your time. Tome su tiempo. Ok. Entonces, Osvaldo, quedamos en que eh, tú eras el eh, insurance agent. Sí, 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 yo sería insurance agent. Sí. Agent. Sí. Agent. Yes. Okay. Sí. Entonces, eh, y luego, ¿quién sigue? Lo que pueden hacer, le voy a, voy a mandar otra vez a los rooms que en los que estamos, vaya, para que así puedan comentar sus ideas, porque veo que aún necesitan tiempo con los equipos que estamos. Vamos una vez más. Unos tres minutos, aquí vamos.
It is time for us to share, ¿ok? The time has come. Hoy sí, vamos a compartir whatever we have. Lo que tengamos, vamos a compartir. There are many ideas. Estoy seguro que traen ese cuadrito, lo tienen así, full of text to share. Así que eh, quiero escucharles la mayoría, porque sé que hay muchas ideas. Entonces, en los grupos que estaban, tomen turnos y para que no repitamos quizás information y me lo comparten, ¿ok? Um, Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Nosotros. Vaya, adelante, Stalin. Muy bien. Betty, was a day software editor? Engineer. Engineer. Uh -huh. La pregunta, Stanley. Es, y así está bien, va Betty, está bien. What does, what does a software, software, así, engineer, engineer, lo estoy escribiendo, do. Así podría ser la pregunta. What does a software engineer do? Y luego Betty la va a describir. Así podría ser la pregunta, ¿ok? Adelante, una vez más. Betty, what does... Uh... What does a software engineer do? Microphone, Betty. Yes, I do repair computers. Ahora yo creo. Ahora me pregunta, Betty. Sí. Ok. Entonces, Stanley, eh, what do, what does a day human resource specialist? Uh, yes, I do hear people. Ok. Uh, acordémonos que estamos describiendo la posición, ¿verdad? Las activities that this person or specialist or occupation do, entonces, or does. Entonces, no digamos I do, podemos de una vez decir la ocupación y lo que hace. Por ejemplo, lo que decíamos al principio, a software engineer repairs computers, installs softwares, and help people when they have connectivity issues. Describamos la ocupación, no se involucren ustedes como parte de, ustedes están dando nada más la opinión, ¿ok? okay. Entonces, eh, veamos cómo nos salen las otras, uno más. Eh... What? What does uh, Betty uh, insurance agent? Yes, uh, prepare budget. Yes, I do prepare budget. Okay, podemos decir yes. Y luego la ocupación prepares budgets. Los budgets son los presupuestos, budgets. Okay? Pero él, él, esa persona prepares budgets. Okay? No digamos hay, porque hay se está involucrando como que ustedes, ¿verdad? Usted es la persona que nada más da la opinión. Okay? Entonces, lo correcto es eh, yes. Eh, Financia. No, este, la, la, la pregunta en clase no es una pregunta cerrada, no es una pregunta que requiere respuesta corta. Cuando decimos, what does a software engineer do? La respuesta es abierta. No vamos a decir yes, yes sería innecesario, solo vamos y decimos lo que hace. A software engineer install uh, programs to the computers, um, ¿qué más? Create 
maybe programs for the company, design, no sé qué, design um, paperwork or formats, formatos for the company. Entonces, solo la, lo que hace, ¿verdad? What this person does, sí. Ok, vamos a hacer algo. Vamos por, a, por ejemplo, a... perdón, entonces, Adelante. por ejemplo, aquí donde me, si llega la 3, ¿verdad? Insur HM, podría ser eh, la respuesta a Insur HM, eh, eh, Fire. I'm sure agent, I'm sorry, what, what did you say? Ajá, eh, por decir, eh, sí, soy agente de seguros y vendo contra incendios, no sé. Ah, fire. The fire son juegos, fire son los juegos. Contra incendio sería, uh, depende, porque contra es against fires, podría ser, pero habría que ver qué es lo que se está vendiendo. Si es un, un programa que le cubre contra incendios, podría ser uh, un plan, un plan un protection plan, que son lo, por lo general los que venden un, un, un plan de protección, protection plan, insurance. Entonces, voy, voy, a, voy a pedir a, a alguien más que nos ayude. Quiero, quizás no pongo muy clara la instrucción y pues quiero saber cómo están los demás, ¿ok? Luego vuelvo con ustedes, ¿ok? Um, who wants to do it? ¿Quién es de los... Uh, Linda, no sé si está por aquí. También es experto. Sandra Marilisa. Voy a traer un borrador. Vaya, sí. Sí. Es que se me han escapado. Sandra y bueno, Belín. Pues ya dijo, nosotros. Ya dijo, o... Ahí ya está dijo, Daniel. Va. Dale, Daniel. Ya dijo, ya dijo Sandra, ya dijo Marilisa, ya dijo mi grupo, me toca a mí. <risa> <risa> ok. Um, the Human, human Resource. Specialist in the uh, preparation of employee payroll em and employee attendance review. Yeah, 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 it does. Si se entiende. Solo al principio el is no es necesario mencionar. Solo decimos okay. de un solo. Eh, si gusta, okay. digamos, una seguir again sin el is, porque el is es innecesario. Okay. The human resource specialist uh, occupation is uh, preparation of employee payroll. Le voy a interrumpir ahí, perdón, le voy a interrumpir, porque quiero, eh, diga la ocupación y después de un solo lo que hace, es decir, uh, the human, y luego diga prepares, de un solo, la, el verbo, ¿verdad? El sujeto, y luego prepares, de un solo, se tira lo que él hace. Para que, no, para que se escuche el presente simple, ¿verdad? La descripción. Por ejemplo, Daniel Luna prepares de un solo. Payroll payment. De un solo me dice la acción de esta, de, de esta ocupación. Ok. Human, o sea, human resource specialist prepare eh, employee pay, payroll and employee attendance review. Exactamente, that is correct, así, así, exactamente. Okay. Okay. Eh, ahora, now is eh, the turn of Sandra Marinisa. ¿Lo dije bien el turno de Sandra Marinisa? Yes, it did. Ok. Tenía problemas con la máquina, por eso no, no, voy a, no había contestado. Um... Digital Marketing, Marketing Manager is Rosita. Creda uh, Arversing Company, Creda Brown. Yo creo que es advertising, ¿verdad? Advertising. Advertising, yes. Uh, ok, creates. Oh, the advertising okay. campaign. Campaign, exacto. Uh, create. Campaign. Create advertising campaigns, como las, las campañas. Uh -huh. Create advertising campaign. Yes, yeah, it's correct. Okay. 
Yes, keep talking, keep talking. Okay, Norma, you can, uh, you continue, please. Okay. The insurance agent inspect properly in order to examine its overall condition and decide its insurance risk. Um, preparation of insurance policy, policy, politicas, policies. Policies, exactly. Um, examinar is examine. Examen y preparar es prepare, prepare. Ajá, cambiemos ese preparation for prepare y el verbo examinar es examen, examen. Okay. 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 Uh, let's continue. ¿Alguien más? ¿De grupo? Ya hablamos, ya hablamos los tres, pero igual eh, hay con una financial analyst, help people and business manage their finance and review financial statements. All right, yes, financial statements, right? Los estado de cuenta financieros, good. So, yes. um, great, great, okay, financial, financial statement and finance, finance, finance. Finance, then, finance. Mm -hmm. Okay, good. Uh, uno más del equipo que comparta. One more definition, please. Or one more task. The bookkeeper, uh, Norma, if you can help, please. Bookkeeper, uh, pay account. Keep track of the financial uh, account employee pay or payroll. Yes, all right, good. Thank you so much. Team, okay, round of applause for this team. Thank you so much. Eso vamos a hacer, okay? Vamos a hacer, vamos a dar solo la definición para no eh, eh, interactuar si gustan preguntando al uno al otro porque eso ya lo hicimos, ¿verdad? Good, thank you so much. Eh, ahora vamos a escuchar al, al equipo de José. Miguel. Ah, vaya. Sí, porque cuál, cuál va a ser. It's okay. Eh, trabajamos con Rocío, Linda y Zenaida. Uh, pues sería yo, eh, software engineer, activity eh, the antivirus, install and program, y review uh, the computer. Eh, Linda. Ok, eh, si quiere le pregunto a Zenaida. Zenaida. Uh, okay. Uh, este, Naida, I speak... Senaida, okay. what does a human resource specialist do? Um, training staff, training a new staff. Um, I don't remember the other sentence. Interview. interview people, check results. Check uh -huh. resume. Uh -huh. Okay. Check check review. Uh, how do you say a uh, or has or curriculum? Resumes. 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 Um, resumes. Exactly. Resumes. Para decir entrenamiento es training. 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 Training staff. Training staff. Staff training. Staff training. Or train staff. Si vamos a decir, si vamos a decir que los entrena, pues sería, the, sería, digamos, he or el nombre de la ocupación, train staff. Train staff. Train. Or the new personal. Human resource training staff. Trains, porque ahí solo me está diciendo primero la acción, ¿verdad? Trains, que los entrena. Trains, trains, new staff, podemos ponerle. Lo voy a mandar ahorita. The human resource eh, specialist, ¿verdad? Specialist, specialist. Ok, human resource specialist. Train, el verbo entrenar, train, 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 train new staff. Aquí lo voy a mandar para referencia de todos. 
Uh, the human resource specialist trains new staff, porque la, el verbo es entrenar, it trains new staff. Oh, así, okay. así okay. va a quedar. All right. Así va a quedar. Y lo otro que dijeron, y quería hacer la, la referencia, es cuando José dijo, review computers. Creo que queremos así que la revisa, entonces vamos a decir uh -huh. que la, es check, check, check. Computer, check computers. Check es la computers. acción, ¿verdad? Dependiendo uh -huh. de la acción es la, es la utilización, ¿verdad? Exactamente, porque este, lo que hacen es cuando, como una, un chequeo, ¿verdad? Check, uh -huh. este, review es más para otras, otros escenarios. Revisión. Exacto, revisión de alguna clase, revisión de, de algún documento, pero check es más específico. Vamos a okay. check. Mm -hmm. okay. Continue, Gracias. continue, continue. ¿Algo más que quieran? Anything else that you want to add? ¿Algo más que quieran agregar? Senaido, hoy puede preguntar usted. Ok. Um, Rocío, what does financial, uh, how do you say analyst? Analyst, así como lo dijo, analyst. Uh, Rocío, what does final financial analyst do? Rocío. Tenía que sacar el micro. Eh, a financial analyst. Check account and create report financial. Create financial reports. Mm -hmm. Financial reports. Okay. Uh, anybody else? Alguien más quiere compartir? Uno más? Habíamos. Si yo puedo preguntar si quiere. Okay. Uh, what does uh, in, ¿Cómo se pronuncia la palabra? Insurance agents. Insurance agents. Insurance agent. Huh? Insurance agent. Insurance agent. Huh? Agent. Agent. Eight. 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 Yes, insurance agent. A agent. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Adelante. Go ahead. Uh, create reports accident y review the policy. Así era la póliza. La póliza. Uh -huh. Yes. Okay. Sounds perfectly okay. fine. Thank you so much. Anybody else? Alguien más de otro equipo? Yes, class for the end, of hey. course. <laughs> ah, thank you, thank you. Hey, hey, cuesta. Okay. Yes. <laughs> Podemos hacer las reacciones, acuérdense que ahí están las reacciones, ¿verdad? un confetti aquí, o un, uh, los claps, ahí tenemos claps también, o si le gustó bastante, ¿verdad? un corazoncito ahí va, heart, I love it, ¿verdad? Ahí va a saltar José Miguel. Ah, Puedes ponérmelo si querés, yo no me enojo, así te quiero. Vaya, vaya, las confesiones para más tarde, después de las 10 de la noche. Eso, ya se ve que te pongo a vos. Eso es privado. Private, ok, very private. Ok, next, next, ¿quién es siguiente? ¿Qué está hablando ahí, don Carlitos? Fue de él. Mi no comprendí. Se fue el audio. No, go ahead, Carlos, estamos esperando. Go ahead. No, no escucho, listen. <risa> Go ahead, come on. Go ahead. Adelante. Soy, soy Cortecho. Bueno, voy a empezar. Es que la verdad es que no. Lo hicimos con 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 un, un niño y una niña se me pidió. No sé si está otra parte del equipo. Um, Olga, parece. Y el otro niño fue este que quiero aparecer. Quiero ver. Yo. Nosotros, Olga y Jaime. Game, game. Game, ok. Inicia tú, Jane, porque tú eres el líder del grupo. <risa> ok. Human, human Resource Special. Inter, Intervision Person. 
Interviews, interviews, interviews. interviews. Mm -hmm. Teacher, ahí, ahí también podría ser interviews people. Ajá, exactamente. Ajá, pero no cualquier persona va a inter interview. Puede ser new uh, personal, new staff for the company. Puede ser así. Para que oh, y, y, la, y la otra función sería eh, recruit staff. Recrutar, recrutar. Recruit, uh -huh. recruit, recruit, recruit staff, uh -huh. recruit, ahí lo mandé también. Good, what else, ¿qué más? Ok, Olga. Ok. Eh, ¿Me va a preguntar o yo digo? El... Eh, no, no sé cómo lo habíamos escrito con lo que sería eh, eh, financial analysis. Financial analyst, interpretation of data. La acción, Olga, es interpret. Interpret. Acuérdense que estamos utilizando los verbos, ¿verdad? Uh, the financial analyst interprets. Interprets. Okay. Puede ser analyst. Or analysis, también. Hmm? Analysis, economy of the company. Analista de, de, eh, analiza la, la economía de la compañía. Yes, the, you can say that, the financial condition of the company. Yes. Analysis. The condiciones financieras, okay. Well, the economy is okay, but sounds better if you say the conditions or the current conditions of the company. Okay, alguien más quiere agregar algo? El source, el source, el source, uh, uh, agent, o agent, ¿cómo se pronunciaría? Insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. Uh, Carlos, insurance agent. Insurance agent. Insurance, insurance agent. Insurance, insurance agent. Insurance agent. Uh, answer, uh, advisor. Asesora. Mm -hmm. Answer, 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 answer. Uh, advising, okay, or advising. Advice. Uh -huh. advice. advice is asesorar, okay, esa es la acción de asesorar, okay. Okay. Good. Uh, uh, so book, bookkeeper, bookkeeper, how do you pronounce it? Bookkeeper, 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 mm -hmm. bookkeeper, mm -hmm. okay, bookkeeper, uh, as well, uh, keep, 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 uh, Final, keep financial control. Financial control. Mm -hmm. Control. Financial control. 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 Okay. Good. Y el último, Olga, ella lo pronuncia bien bonito. O sea, también, trate, trate. Lo va haciendo muy bien, de hecho lo va haciendo muy bien. Sé que continúe, termine entonces. El, usted. Último. El último sería eh, Digital Mate, Digital Marketing Manager, eh, Answer, Dancing, Dancing Creating to, to Round the Web. Diseña y crea a través de la web. Mm. Design. 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 Okay. Design. Design and, and create throughout the web. Throughout is a través de. Throughout. Throughout. Mm -hmm. Ah, esa palabra que usted pronuncia. Throughout. O sea, throughout. sería design, creating throughout the web. Throughout. Design is creating or, or creating. Di, diseña y crea, me dijo, ¿verdad? Diseña y crea, sí. Entonces sería designs, así lo voy a mandar ahorita, mire, design and create, y lo voy a mandar al chat, y throughout, through, ahorita lo estoy escribiendo, throughout the web, me dijo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a digitar, designs, eh, and, solo voy a mandar las acciones para que les quede aquí. Un segundo, okay. que creo que algo. Ok. 
Ahí está. Ya se lo mandé, le va a caer. So, designs and create throughout the web. Es diseña y crea a través de la web. Throughout the web. Ok. Good. And create. Thank you so much. Ok, yo creo que we have finished. Entonces reaccionemos ahí con los, con los, uh, los reactions. Venga la redundancia. A ver, ¿cuál es el que le dan a Carlos ahí? Aplauso. Vaya, ya José ya, ya está demostrando su cariño. Por... Ok. Es trabajo en equipo. Es trabajo. The work, okay. the work team. Ok, teamwork. Ok, teamwork. Ok, le dan un like, dice. Entonces, I like it. Um, ok, entonces, ¿alguien más que le gustaría compartir? Anybody else who would like to share? ¿Alguien más de esa actividad? No sé si el equipo que inició le gustaría agregar algo. No finish. No finish. Ok. Entonces me vamos a pasar a la siguiente actividad porque no, queremos, tenemos que terminar el clase. Ahora vamos a hacer unas preguntas. Y unas preguntas, este, bueno, terminamos esta parte antes de ir a las preguntas. Vamos a hacer un repaso rapidito de los días de la semana, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, pues me gustaría saber si ya se pueden los días de la semana. Vamos a dividirlos en dos partes. Eh, ya ustedes tienen una idea. Los weekdays, que son, miren, weekdays, ahí lo mandé al chat, son días de semana y tenemos los week, el, el weekend, que es el fin de semana, ¿verdad? Entonces ahí los acabo de mandar de weekend. Entonces, el weekend es el día... Uy, le puse una E de más. Ahí ustedes la corrí. La weekend solo son, solo son dos días, ¿verdad? Déjenme mandarlo bien. No o sé sea, que alguien lo va a poner con tres. Eh. Entonces, el weekend son dos días, que son Saturday and Sunday, ¿verdad? Sunday. Y los weekdays son cinco, lo que nos vemos nosotros. Monday, Monday ajá, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, ajá, Wednesday, Thursday, Thursday, and, and Friday. And Friday, muy bien. Háganme un favor, me mandan la, el spelling, mándenmelo ahí por, por en el chat, a ver si los escribimos, los escribimos bien y luego los completamos en esa parte que tienen allí. Ok. Ok, veo que estamos bien. Monday, Tuesday, Miguel no, lle no lleva la, la, este, la H. Tuesday no la lleva. Este, Wednesday le falta, tiene un error en spelling. Olga veo que lo mandó correcto. Ok, está bien. Aunque Tuesday me le puse una W, Olga y es una U, no es W. Ok, eh, lo vamos a pronunciar. Si gustan, presten atención y lo, y lo, ustedes lo van escribiendo y luego lo pronuncian, ¿verdad? Daniel, si lo mando correcto, todo le falta los, el weekend. Mándeme los dos últimos, Daniel. Es, entonces, lunes decimos Monday, martes, Tuesday, el miércoles lo vamos a decir en dos sílabas. Decimos Wednesday, Wednesday. El miércoles la D y la segunda E no se pronuncia. En el miércoles la D y la segunda E no se pronuncia. Gracias, Daniel, por el, el sábado y el Sunday. Entonces, una vez más, 
esta clase. En el miércoles la D y la segunda E no la pronunciamos, entonces la decimos Wednesday, Wednesday. El jueves es Thursday, Thursday. Es un TH, Thursday. Esos jueves, el viernes es Friday y el, el domingo es, eh, perdón, el sábado es Saturday y el domingo es Sunday, Sunday. Ok, así queda. Quiero eh, que ustedes me lo digan. Vaya, vamos a, este, vamos, ¿quién le gustaría participar para decir los días de la semana? Days of the week. Hi. Vale, escuchamos a Zenaida y luego escuchamos a José, porque ya Zenaida había levantado la mano. Go ahead, Zenaida. Monday, uh, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday. Ok, solo vamos a hacer una observación en el, en el jueves. Dígalo otra vez, quiero escuchar, por favor. Tuesday. Tuesday. Okay. Thursday. 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 Exacto, ahí vamos. Thursday. 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 Good, good. El fin de semana, Senaida. Uh, weekend. I don't remember how do you say sábado. Ok, ¿en domingo? ¿O dios y domingo? Sunday. Correct. So we have Saturday, sábado, Sunday, domingo. Escuchamos a José Miguel. Adelante, José. It's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, uh, Saturday, and Sunday. Ok, perfecto. Good, good pronunciation. ¿Alguien más le gustaría tratar de decir los días de la semana? Saturday. ¿Fácil? No. Go, Perdón, el sábado dijeron cómo se lee, cómo se pronuncia. Saturday. 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 El, el, el sábado. Un, la... Uno a la vez porque... <ríe> Vaya, está adelante. Este... Miguel, pronuncia por favor, el sábado. Saturday. Saturday. Saturday, exacto. Fíjense que eh, escuchen Saturday, Saturday, Saturday. Como la T es una R y la otra R no la pronuncian. Saturday, 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 Sunday. ¿A alguien más le gustaría decir? ¿Alguien más? Ok, adelante, Carlos. Yo, ok. Eh, sería Monday, tu, eh, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, eh, ¿Cómo se pronuncia jueves? Ahí sí me trabo, pues. Tuesday, 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 Thursday, el martes, Tuesday, martes, Tuesday, es Tuesday, Tuesday, eso es martes, Tuesday, Tuesday, el jueves, Thursday, Thursday, hay un sonido de R y S en medio que tenemos que pronunciarlo, más un sonido como A, pero inicia como, como, como que fuera F, first day. No es, no. Si, si, si puede observarme, no es first day, es first day. No, 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 no me ve quizás, no me apaga la no, 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 no lo veo. No me ve, vaya. Por ahí estoy, por ahí estoy. Entonces, Oye, pero... Entonces no es 
full. No ya, es, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Es Thursday, porque es un sonido de TH y es un sonido que vamos a aceptarlo. Existe bastante en inglés, pero puedes imitarlo un poco porque hay dos sí, sonidos. Thursday. Thursday. Sí. Thursday. Th th Thursday. El sonido, de, el sonido de la TH clase, en su mayoría tenemos que sacar un poquito la lengua, del tipo de tone más sin. Así, Thursday. 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 Es que si, no lo Thursday. Hace, si no lo hace, posiblemente se escuche algo extraño, porque eso requiere esa posición de la lengua. Miren, Thursday, Thursday, Thursday. Thursday, Thursday. 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 El viernes, Friday. 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 Exactamente. Friday. Is, bueno. is sábado, Saturday. 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 Exacto. Domingo, Sunday. Exactamente, Carlos. Entonces ahí les queda la tarea para que se los aprendan, para que se los aprendan, okay. para pronunciar. Vamos a ver la última página. Con esa vamos a terminar la sesión. Entonces. Eh, ese es un trabajo en parejas. La My Daily Routine, o sea, ya la tiene. Entonces, considero que unos tres minutos escriben seis, cinco actividades. Cuando la tengan las cinco actividades, me avisan para que vayan en, en, en parejas en los break rooms y completen el de un compañero. Eso va a ser bien fácil porque ya lo tenemos. Entonces, trabajemos en My Daily Routines. Piensen en seis, seis actividades que ustedes hacen, las escriben. ¿Cómo la van a escribir? I, en primera persona, I check emails. I drive my car to work. Usted haga seis y luego cuando termine le doy tres minutos para escribir. La primera ya persona. Solo la primera parte sería my daily sí. routine. Sí, sí, porque después van a ir a preguntarle al otro y usted comparte lo que escribió y su compañero lo que escribió y lo completamos. Así de sencillo. Ok. Perdón, teacher, ¿cómo se inicia? Dice. Ay, porque es mi, mi rutina. Son ah. seis nada más cosas. Seis sí. cosas que usted hace. Ay, y luego yo, la actividad que hace. Más un complemento. Ah, ok. Y el complemento sería, porque, okay, por ejemplo, si digo, yo me reúno. I have a meeting. I have a meeting. Yo tengo una reunión. I, I, I have a meeting y dice con quién o dónde, por ejemplo. I have a meeting with my, my team, mi equipo. Uh -huh. I have okay. a meeting in the morning. El complemento usted lo decide. Okay. Okay. Siempre, siempre respetando lo que usted dijo. Es eh, sujeto, verbo y complemento. Exactamente. Ok, ahorita. Thank you. Fisher. Adelante, Para decir que yo ingreso información al sistema de clientes. Pues ahí es el, 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 el término ingresar. Information to client of system. Pero mm. no es forma de decir. Fíjense que no. Eh, eh, está bien enter, pero yo diría más submit. Submit information. Ya le voy a mandar el verbo al sistema. Eso está bien. Submit information. Porque esa es... ¿Cómo como... Submit. 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 Ajá, esa. Incluso enter the information podría ser, pero submit the information suena más técnico y ese término se utiliza más. Submit information. Ok, thanks.
Ok, thank you, un minutito más para ya ver que terminaron dos y van a tener exactamente eh, tres minutos para ir en los breakout rooms y a un compañero le van a preguntar y al momento de escribirlo en otra parte van a decir el nombre. Por ejemplo, si me tocara con Linda, yo diría Linda check, checks email every day. O sea, voy a hacer las oraciones reportando de un solo con el nombre y la actividad que esa persona hace. Eso vamos a hacer de un solo en la, de la, en la rutina de su partner, ¿verdad? Y pregúntenle cuando estén interactuando. Tell me your daily routine, or can you describe your daily routine, or what do you do every day at work? Usted tiene manera que ya le hemos visto para preguntarle a su compañero. Entonces, por cuestiones de tiempo, eh, claro, solo vamos a tener tres minutos, así que aprovechemos el tiempo. Ok, y vamos. One second. Estamos 14, vamos a hacer siete equipos, bueno, seis, uno va a caer de tres.
Ok, quizás le costé la inspiración. Yes, teacher, we need more time. Les justamente dije ahorita, dije yo ahorita que están inspirados. Claro. Ok, short, short time, short time. I know. I know. Yes, we need more time. Ok, um, so whatever you have, please share it. Me van a compartir lo que lograron escuchar de sus compañeros solo dos y mañana vamos a retomar para que me compartan más okay, de esta actividad entonces Zenaida, compártame qué le dijo su compañero descríbame la rutina de su compañero de compañera quizás Carlos Carlos yeah. meeting with the with team Carlos have playing cells Carlos have play visit your visit plane. Plane. plan de visitas ah. visit and play uh -huh. entonces sería Carlos has Carlos ha, ah okay has has. Uh -huh. has Carlos has a Plan visit o visit plan, sí, ah, visit plan, visit plan, visit bueno, plan, plan de visit. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Have visit plan. Has a visit plan, así. What else? Y acordémonos que decimos his, usted me acaba de decir your, y es his, que es de Carlos, es de él, si en su momento quiero usar his. ¿Algo uno más? En caso, en caso, en caso sería... Zenaida, uh, she's uh, wake up two, three, I am. No, de un solo, solo Zenaida, ya yeah, es she. Zenaida, ok, ok. Zenaida. Zenaida, we come two, three, I am. Zenaida wakes up, wakes up, uh -huh, two, ¿qué dijo? Que a las dos de la mañana se levanta. Uh, tres, no, three, yes. three, 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 three o'clock uh, I, I wake am. up. Entonces sería así, miren, Zenaida, Zenaida, wakes, porque es la persona, wakes up, wakes at 3, ahí lo voy a mandar al chat, 3 a.m. Entonces así quedaría, miren, Zenaida wakes up at 3 a.m., ¿ok? Así que, este, quiero escuchar sus eh, rutinas y las de sus compañeros, mañana me las van a compartir, Ok, y, este, y también pedirles que completen los ejercicios que tienen en la plataforma y este, mañana re retomaríamos, ¿verdad? Porque ya solo nos quedan tres minutos y les voy a pasar asistencia, ¿ok? Agradezco en serio de, sus, de su um, compromiso, veo que están interactuando bastante, sé que algunos... Eh, pues en su momento siente un poco challenging, retador, pero van poco a poco, va eso ahí teniendo sentido. Así que me ayudan con la asistencia, por favor. Uh, comenzamos con la asistencia, Betty. Carlos Mardoqueo. Presente. Present. Ok, thank you. Claudia Marielos. Daniel. Daniel. I'm here. I'm here. I, I hear. Jaime. I hear. I hear. Jose Miguel. Present. Jose Oswaldo. Present teacher. Jose Oswaldo is here. Okay. Present, present. Okay. Uh, Linda. Present teacher. Thank you. Luis Miguel. The, Nancy Guadalupe, Néstor Eduardo, Norma Carolina, present teacher, Olga Marlene, present, thank you, Rocío Stephanie, present, ok, Sandra Marilisa, present teacher, thank you, Sejaita, Present teacher. Thank you, Silvia. Stanley. 
Ok, bueno clase, no se olvide. Sí. Thank you. Don't forget to smile, ok. No se olvide sonreír y pues estudie, así me gusta que sonríe, ok. Eh, sonríe. Teacher, para... una consulta. Adelante. Eh, con respecto a las, a las tareas que usted deja en, en, la, en, las, en las clases, en los videos usted pone que escribamos algo. Solo lo ha he hecho el día lunes, eh, martes y miércoles y para jueves no había nada. ¿Es correcto? Vale. Eh, sí, no había, pero ya hay. Ya, ya, ay, ay, ah, bueno, sí, pues ya lo voy a ver. Vale, está bien, gracias por la pregunta. Es, ahí tienen el... Sí. Así que gracias por la pregunta y por estar interactuando, chicos. Cuídense mucho. God bless you and see you tomorrow. Y tú es, que me estás escuchando, te eso que está bien. Hey, ¿Quién es hoy? Hey. Tú que me estás viendo. Tú. Tú Tú <laughs> See you tomorrow. Bye bye. Take care. Hey, bye bye. Good night. Bye, chicken. Carlito Cuadrón es usted. A mí me tocó no ahora. ahora. No, ve, a mí me tocó la semana pasada. No, no usted no cabe en la cámara. Ah, 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 Calmate, pajilla. <risa> good night, good night, good night. Good night. Good night. ¿Quién, ¿Quién es? ¿Quién es? Too much information. Good night. Vaya, pues buenas noches. Dios. El amor y el odio están cerca. Bye, bye. Siempre, siempre. Bye, bye. ¿Quién se queda, teacher? Ahí está, se sienta callita, está linda, no quiere decir nada, linda, ok. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Bueno, good night. Betty, 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 Betty se quedó ahí. No puedo cerrar. Very close, Betty. Ya. No puedo cerrar, se me ha trabado. Linda, Ahí. perdón, se me ha trabado la máquina. Tranquila, Betty. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ok, bueno, Linda, este es un espacio para preguntas. Quiero saber uh, si tiene alguna pregunta, algún comentario. Así que le escucho. ¿Cómo se ha sentido? No sé, this is your space. Tell me, Beth. If you want to speak English, go ahead and do it. Uh, I feel very good, teacher. I try to, to learn. <laughs> I, I have a little bit to knowledge about the uh, language, but I don't remember many things. Yeah, I can say that because I know you have studied English previously because I know you, yeah. But what, around four years ago? Four years I, ago. Mm -hmm. Four. Yeah, I, okay. And where did you study? What? Where did you study? E for TC. Okay, that's nice to hear. Okay, so any questions? Any questions about homework, about the class development that you have? No, teacher. Uh, the same question that what Daniel did. Okay. There weren't any, any questions. Okay, thank you so much. And how long did you study uh, English at Kids versus C? How? How, how long? How uh, long? Around six months. Six, six months. Every day? Six months. Every day? Yes, every day. Okay. Yes. Mm. From, from mon Monday, Monday to Friday. Monday to Friday, every day, six months. Okay, all right. Nice to hear that, Linda. Great. So keep practicing, keep learning, and keep participating. You are doing a good job in my classes, okay? So um, I don't know. Just tell me. Want to practice? Uh, this is your time. We still have some time left. Tenemos ahí un espacio remaining. Ah. No, teacher, but I don't have a question about the topic. Okay, 
bueno, entonces le agradezco muchísimo entonces su tiempo y estoy a sus órdenes. I am, you know, to help you. Y cualquier cosa, pues ahí nos comunicamos entonces, ¿ok? Muchas gracias. Okay, gracias. Bueno. <laughs> Cuídense. Take care. Good night. Good night. Good night.